，来啦，给大娘子请安。哟，来了，坐吧，坐坐坐坐。母亲，你怎么看着脸色不太好？是不是最近忙着给圣人准备寿礼呢？可不是嘛，你刚好提醒我了。瑞香，去把白管家请来，把我们进贡的寿礼再过一遍。是。依宁，你怎么了？不舒服啊？突然觉得很痒。怎么会这么痒啊？啊，而且越来越痒。哎，七妹妹，你脖子上怎么全是红疹啊？是吗？都红了，怪不得这么痒呢。金曲，你快给看看。哎呦，还真是啊。这么也起疹子了啊？哪里啊？这里全都是。那那那脸脸脸上有没有啊？啊，这里都是啊，有吗？啊，还不快去请李大夫？快去请大夫看看！快点，还有我呢，我呢！快去请大夫啊！李大夫，给我也看看呢。是中毒。啊？中什么毒啊？奴婢曾在乡间见过此毒，中毒之人全身起红疹，奇痒难耐。内在腹胸、咽喉、起疹肿胀，可在短时间之内，令人窒息而亡。那有有办法吗？啊，奴婢这儿有一颗清毒丸，不知道有没有用。快给他吃上！啊，给我，姑娘。就一颗吗？奴婢只有一颗。那我小娘怎么办啊？你快找一颗出来！来人呐，大夫！哎呀，不要嚷嚷了！府里没有大夫啊，管家。哎、这，大娘子，呃，七姑娘和小娘子，这是怎么了？姨宁她不舒服，快去找大夫呀！你五姑娘，能否让奴婢给小娘把把脉？哎呀，不，你还站着干嘛呀？你早说这句话呀！你，你老杵在那儿。你快去请大夫呀！还有你们，你们老在那边杵着，你说是不是？你不想办法？别站着了！你们这么多人，快去找大夫呀！啊，你这，小娘，哎呦，死了！小娘的脉象极其微弱，怕是……怎么可能会死啊？这只是让人起疹子的药粉，不会死的。你怎么知道这个只是起疹子的药粉？啊，是不是你干的？小娘，我我有没有毁容啊？啊！婴儿把一切都交代了，怡莲，你还有什么好辩驳的？爹爹，我没有，我没有。官人，官人，官人，官人，我们家莲儿的性子你是知道的。她从小到大连个虫子都不敢踩死，怎么可能给人下药呢？更何况，更何况是这种令人奇痒的药物，怎么就被青渠夸大其词成了毒药呢？青渠虽略懂医术，但他毕竟不是大夫。况且当时你俩的症状凶险，诊错也是难免的。还有，满屋的丫鬟妈妈以及白管家都听见怡莲说的那些话。官人，这件事情定有蹊跷。若是我们莲儿真是害了七姑娘，为何我也会发作？官人，五姑娘从小最乖巧。确实很难相信他会做出此等之事。我想，多半是他屋里的老妈妈、丫鬟教唆的。有的下人就是看主子好说话，便倚老卖老，随意拿捏。大娘子说的有道理
。来人，把一莲房里的下人给我拖出去打。是。官人，此事就交给妾身处置吧，您消消气。大娘子，就交给你了。至于一莲，打三十手板，不许求情啊。大娘子，这二房丢人的事儿，就不要外传了。把涉及到此事的下人给我处置好了。老太太大房那边，不许透露半点风声。知道了。爹爹，爹爹。姑娘，姑娘这招以其人之道还治其人之身真高，这下二爷想保也保不住碧莲阁那些人了。今日之事还是多谢母亲了。谁让他们先起了坏心眼儿，又想害你？刚才你父亲在碧莲阁发了好大一通火，多亏了你那个香囊，才炸出婴儿的石化。否则的话，那个乔小娘不知道又要怎么把黑的说成白的了。对了。你那个香囊是从哪儿来的？是有人故意扔在我院子里的。会是谁呢？现在我也还不太清楚。那就不管了。这次好不容易抓住碧莲阁的小辫子，可是你父亲不让伸张，真是气死我了。父亲呢是最注重颜面的，他是不愿意让罗依莲背上谋害姐妹的罪名。但凡是事情，就有因必有果。这因啊，得一点一点慢慢种，让父亲慢慢看清楚，这母女俩是什么面孔。对了，这次还有个意外收获，我已经把李妈妈带出碧莲阁了，不过她挨了板子，需要养伤，等伤好了，我就把李妈妈给你送回院里去。多谢母亲。都肿成这样了，妈娘疼。你为什么擅作主张？今天若不是我中了招，慌了手脚，差点中了那个死丫头的道，你知道吗？阿娘，我只是想让罗一宁生病倒下，大娘子不就少了个臂膀吗？况且我看不惯他们那么欺负你，于是咽不下这口气。我跟你说了多少次，咽不下，你也给我往下咽，你得先把气往下咽，你再想办法。你知不知道你接二连三的消耗了多少我们母女俩在你父亲心里的情谊呀？嗯，女儿知错了，把这个丫鬟拉下去，打二十大板。小娘，小娘饶命！哎，别，阿娘，这婴儿已经。在大娘子那儿已经挨板子了。我们碧莲阁容不下出卖主子的下人。小娘，奴婢是万万不可能出卖姑娘的。今日之事，是林大娘子拿出香囊炸我，我一时慌乱才中了计。奴婢是万万不敢出卖姑娘。他怎么有你的香囊？我记得当日在海棠院，我撒了药粉之后，就将香囊收起来了。奴婢也不知道怎么会在林大娘子那里。阿娘，你就饶了婴儿这一次吧，我身边也只有这么一个贴心的丫头了。你可是从小陪着五姑娘长大的丫头，你今天看着她做了错事，你还不知提一点？为了让你长点记性，挨手掌，你免不了。那你们轻点啊！来，你过来，坐下，来。让我看看你的手，莲儿，我们母女俩熬到今天这么多年，真的是不容易
，你吃了那么多的苦，眼看着你父亲慢慢的偏爱我们了，娘就算求你，你能不能为了你自己，为了我们这个家，再忍忍，好吗？女儿知道，今日之事只当是个教训，切记切记，下次不可任意妄为。